ನಾನು ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಪಡಿಬೋದು ಅನೇಕ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಂದುಗಳಿವೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುವನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 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 ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲ ಇದೆ 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 ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಗಳು ಹೇಗುಂಟಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಹೀಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ ಇದು ಕಾರ್ನರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರೇಖಾಖಂಡ ಆಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ವ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೂಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಶೃಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೃಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೃಂಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಾದರೆ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರಮ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾನು ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿ ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಈ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈ ಐದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಈ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಎ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಗಲೇ ಅದು ಆವೃತವಾದಂತಹ ಆಕೃತಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಆವೃತ ಆಕೃತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಸ್ಬೋದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಿ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎ ಬಿನು ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ
ಹೆಸರಿದೆ ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿರ್ತೇವೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾಖಂಡ ಇದೆ ಬಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವಂತಹ ರೇಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ರೇಖಾಖಂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ನಾವು ಬಾಹು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದೆ ಚೌಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಚೌಕದ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಹು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಹುಭುಜ ಆಕೃತಿಯ ಎರಡು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೇಖಾಖಂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಸರೇನು ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನೇ ನಾವು ಬಾಹು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಆ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಂಧವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಬಾಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಡಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಬಾಹು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆ ಡಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಇ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೇವೆ ಡಿ ಇ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ರೇಖಾಖಂಡದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಇ ರೇಖಾಖಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಓದ್ತೇವೆ ಅಲ್ವೇ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಈ ಎರಡೂ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಬಾಹುಗಳು ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ವಾ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ರೇಖಾಖಂಡನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಡಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ಎ ಇ ರೇಖಾಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗು ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಚದರ್ ಬಿ ಸಿಯ ನಂತರ ಬರೋದೇ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಹುಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಒಂದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂಥವನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎ ಸಿ ರೇಖಾಖಂಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೌದು ಇರ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ರೇಖಾಖಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಆದರೆ